हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग मेरा नाम है अमन एंड यू आर वाचिंग वाई योर इंग्लिश ट्यूटर आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पे हर रोज अपनी इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी और अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स को आप मेरे साथ डेवलप करते हो द हिंदू के आर्टिकल्स एडिटोरियल्स के साथ आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं विच इज़ टाइटल एज ग्लिमर ऑफ होप द एडिटोरियल बेस्ड ऑन नाइनटीन राइट्स दैट हैपन इन डेली बहुत अच्छा लिखा हुआ है सम न्यू कॉन्सेप्ट विल भी टेकन अप डूरिंग एडिटोरियल आप थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को सीखें चलिए शुरू करते हैं फटाफट से ग्लिमर ऑफ होप को जिस खोज तलाश में आप यहाँ पर आ जाए हैं ना मैं होप एंड एक्सपेक्ट करता हूँ वो आपकी यहाँ आ जाकर के पूरी होती है इंग्लिश को बिगनर लेवल से कैसे सीखा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर रोज एडिटोरियल वीडियोज पब्लिश होती हैं चैनल के ऊपर कह रहे ग्लिमर ग्लिमर होती है छोटी सी हल्की सी शाइन आप तारों के टिमटिमाट बोलते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार तो वो ट्विंकल जो होता है वो ग्लिमर ही होता है होप होती है आशा होप होती है आपकी एक्सपेक्टेशन कह रहे एक आशा की किरण दिखाई दे रही है ग्लिमर ऑफ होप दिखाई दे रही है ग्लिमर वर्ड के ये सारे सिनोनिम्स हैं फ्लैश ग्लिटर फ्लिकर ग्लो शिमर ट्विंकल ये सब थोड़े ईजी हैं एक ये नया आपके लिए सिनोनिम है सेंटिलेशन बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली आप राइटिंग में इसको नहीं देखोगे सेंटिलेशन को पर ये एक ऐसा ही सिनोनिम है जो जनरली बार बार एग्जाम्स में पूछते हैं तो मैंने लिख दिया इसको सेंटिलेशन याद रखें हल किसी टिमटिमाट ग्लिटर आप जानते हैं आपने वो सेइंग सुनी होगी नॉट एवरी थिंग दैट ग्लीटर्स इज गोल्ड जो हर चीज़ चमके वो गोल्ड नहीं होती वहीं से ग्लिटर जो आप याद रखें इसको पकड़ के रखें चलिए देखते हैं कहाँ से निकली आशा ही किरण कह रहे फ्रेश एस रिपोर्ट ऑन नाइनटीन राइट्स मे पेव द वे फॉर रीओपनिंग स्कटल्ड प्रॉप्स फ्रेश क्या होती है ताजा एस आई टी रिपोर्ट देखिए रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का नाम है एस आई टी ये होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होती है अपने आगे देखेंगे क्या होती है एस आई टी पर यह फ्रेश एस आई टी रिपोर्ट आप इतना याद रखें अभी अभी आई है अच्छा किस चीज के ऊपर है रिपोर्ट ऑन प्रपोजल लगा के बता रहा है नाइनटीन एटी फोर राइट्स उन्नीस सौ चौरासी के दंगों के ऊपर है अच्छा और क्या करेगी ये मे मे पेव द वे फॉर देखिए मे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सलरी वर्ब बोलते हैं इसको मे का काम क्या होता है हो सकता है ये करे मे का मतलब क्या होता है हो सकता है ये करे अच्छा क्या करे पेव कर दे वे को अच्छा पेव द वे फोर का मतलब मैंने बता बता चुका ना बहुत बार रास्ता साफ करना क्लियर द वे फोर हो सकता है ये रास्ते को साफ कर दे और किस काम के रीओपन करने के फिर से खोलने के उन प्रॉब्स को उन इन्वेस्टिगेशन को उन इंक्वायरीज को जो कि स्कटल्ड हैं जान बूझ करके खराब की गई हैं स्कटल मतलब क्या होती है डेलीबरेटली डिस्ट्रॉयड स्कटल्ड पूरा सेंटेंस फिर से बताता हूँ मैं आपको फ्रेश एस रिपोर्ट चौरासी के दंगों पे हो सकता है रास्ता साफ कर दे खोलने का उन इन्वेस्टिगेशंस को उन जांचों को जो कि जान बूझ करके डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं खराब कर दी गई हैं चलिए अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या क्या है प्रॉब मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्क्रूटनी आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं एग्जामिनेशन बोल सकते हैं स्कटल एक नया वर्ड है ऐसी चीज जो जान बुझ करके खराब की गई हो जैसे अस्कटल शिप एक ऐसा शिप जिसको जान बुझ करके डुबाया गया हो समझ बात को स्कटल को आप जो है इस तरह से याद रखें मे और पेव द वे फॉर आपने मेरे साथ बहुत बार देखा है पेव द वे फॉर होता है रास्ता साफ करना इसके ऊपर एक वर्ड है ना बनाया आपने पर पेवर ब्लॉक ये देखिए मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने बहुत लोगों को दिखाया भी था हाँ ये होते हैं पेवर ब्लॉक सड़क के साइड में होते हैं इनका काम क्या होता है इसके ऊपर आप चलेंगे ना तो आपका रास्ता आपको मालूम चलता रहेगा फुटपाथ का आप किसी व्हीकल के नीचे नहीं आएंगे इसका काम यही होता है पेव करता है वे को इसलिए इसको पेवर ब्लॉक बोलते हैं चलिए सेंटेंस को समझना हो तो आप उसको पार्सिंग करें पार्सिंग करने का मतलब है हर वर्ड को तोड़ करके सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और प्रपोजिशन को अलग अलग करके उसको समझे क्या काम कर रहा है कौन सा वर्ड इस सेंटेंस की मैं पार्सिंग कर रहा हूँ आपके सामने आपको पता चले ये सेंटेंस कैसे बना हुआ है फ्रेश क्या होता है एजेक्टिव होता है एजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं आप बोलोगे दिस ब्रेड इज फ्रेश दिस फूड इज फ्रेश फ्रेश फूड फ्रेश ब्रेड तो ये फ्रेश एजेक्टिव की तरह काम करता है अब ये एजेक्टिव फ्रेश किसके लिए बता रहा है कुछ एस रिपोर्ट के लिए एस और रिपोर्ट दोनों नाउन है दो नाउन मिलके एक ही नाउन बनाते हैं कंपाउंड नाउन बोलते हैं इसको ये एजेक्टिव इसके आगे लग गया पूरा एक ही चीज बन गई है फ्रेश एस रिपोर्ट अच्छा ऑन होती है प्रपोजिशन ये प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा एक नाउन प्रोनाउन देखिए यहां आया हुआ है नाइनटीन एटी फोर राइट्स के दंगे तो ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गए ये दंगे अच्छा अब आ गई मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब में यह होती है हेल्पिंग वर्ब 
हेल्पिंग वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए आपने देखा इस ऑन प्रपोजिशन के बाद ये नाउन आया हुआ है सब्जेक्ट बन सकते हैं नाउन या प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस का पर ये जो नाउन आया हुआ है नाइनटीन एटी राइट्स ये इस ऑन प्रपोजिशन के बाद आया ये इसका ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा इससे पहले जो नाउन बचा था फ्रेश एस रिपोर्ट ये नाउन फ्रेश इसका सब्जेक्ट बन जाए मे होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगी तो यहाँ पे क्या आई हुई है पेव मे पेव पेव मतलब रास्ता दिखाना देखिए पेव के आगे इसने ऑब्जेक्ट भी दिया वर्ब का द वे पेव किसको करना है द वे को रास्ते को फिर प्रपोजिशन लगी हुई है फोर प्रपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आते हैं यहाँ पे री ओपनिंग नाम का जेरेंड लगा हुआ है जेरेंड क्या होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करे तो फोर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है या नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता था यहाँ पे देखिए जेरेंड अपना एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगा इस पर री ओपन किसको करना है स्कटल्ड प्रॉप्स को ऐसी प्रॉप्स को ऐसे नाउन को जो स्कटल्ड है एडजेक्टिव तो ये प्रॉप के बारे में कुछ बता रहे हैं स्कटल्ड एडजेक्टिव प्रॉप नाउन इस तरह से पूरा सेंटेंस बना हुआ है आप खुद पार्स करके देखें हर वर्ड को चेक करें अगर आपको समझ में नहीं आता है नाउन है प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है डिक्शनरी खोलें आपको धीरे धीरे खुद ही आइडिया लगने लगेगा कौन सी चीज़ नाउन होती है कौन सी चीज़ प्रोनाउन होती है एक स्पेशल वीडियो इसी पर करने वाली है इस वीक अपने पार्सिंग को कैसे किया जाए कैसे वर्ड को समझा जाए हर एक वर्ड क्या बना हुआ है चलिए शुरू करते हैं छोटी सी एक समरी दे देता हूँ नाइनटीन राइड्स जो कि दिल्ली के अंदर हुए थे सिखों के ऊपर वो बंद हो चुके हैं उसके केस अभी तक क्योंकि बीस तीस साल हो गए हैं अभी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जिसमें उन्होंने कुछ आंसर्स ऐसे दिए हैं कुछ ऐसी बातें कही हैं कि ये राइड्स का केस फिर से खुल सकता है एडिटोरियल ये कह रहा है कि जरूर से खोलो ये ऐसी प्रॉप्स हैं जिनको स्कटल किया गया है जान बुझ करके डेलीवेटी डिस्ट्रॉयड हैं इन प्रॉप्स को खोलने की जरूरत है और ग्लिमर ऑफ ऑफ हमें दिखाई दे रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से क्योंकि पिछले एक साल के अंदर दो ऐसे मरे हुए केसेस को जिंदा किया गया और उनमें सजा भी दी गई तो ये कह रहे हैं आप इस केस में भी सजा देनी चाहिए आपको ढूंढो इन आदमियों को कौन थे वो लोग करने वाले जो शुरू करते हैं अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय अ कांग्रेस अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एस आई टी मे कंटेन एंसर्स यहीं तक चलते हैं फिर अपने आगे बढ़ेंगे देखिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कौन सी होती है यहाँ आपने ऊपर देखा एस आई टी रिपोर्ट फ्रेश एस आई टी रिपोर्ट यहाँ पर ये कॉन्फिडेंशियल इस रिपोर्ट को कर रहा है मॉडिफाई मतलब कॉन्फिडेंशियल बता रहा है इस रिपोर्ट की क्वालिटी को एडजेक्टिव है यहाँ पे इसका मतलब होता है सीक्रेट इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आप सबको नहीं बता सकते तो कह रहे एक ऐसी रिपोर्ट जो सीक्रेट है और कहाँ से आई है बाय लगा के बताएगा अ कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से आई है कह रहा मे कंटेन इस मे का सब्जेक्ट कौन है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखिए बाय प्रपोजिशन के बाद क्या आया ये सारा का सारा आ गया ये बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता तो सब्जेक्ट कौन बना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ये कह रहे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो सकता है कंटेन करती हो रखती हो आंसर्स को जवाबों को अब ये आंसर्स किसके हैं ये बताएगा आगे देखो टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर देर विल बी एनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन कंट्रीज पुअर रिकॉर्ड इस क्वेश्चन के लिए आंसर है टू द क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है हाँ के ना वेदर देर विल बी वहाँ होगा एनी कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टाइप की बेहतरी इंप्रूवमेंट होगी इन द कंट्रीज कंट्री के पुअर खराब रिकॉर्ड में और रिकॉर्ड किस में है इन के अंदर सिक्योरिंग सिक्योर करने के अंदर जस्टिस को न्याय को फॉर के लिए द विक्टिम उन विक्टिम्स के लिए उन जो है विक्टिम कौन होते हैं जिसको शिकार बनाया जाए और विक्टिम एन ऑफ द 1984 एटी फोर एंटी सिख राइट्स एंटी सिक्स प्रोग्राम उन्नीस के एंटी सिक्स जो प्रोग्राम हुआ था जो जिनोसाइड हुआ था नरसंहार हुआ था उसके लिए पूरा सेंटेंस फिर से बताता हूँ आपको फिर इसकी बारीकियाँ बताऊँगा एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो कि बाय करके कहाँ से आई है एक कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से आई है हो सकता है ये कंटेन करती हो जवाबों को उन सवालों के लिए हाँ के ना वहाँ होगी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेहतरी हमारी इस कंट्री के बहुत ख़राब रिकॉर्ड में जो कि है सिक्योर करने में महफूज करने में जस्टिस को न्याय को उन विक्टिम्स के लिए उन उन जो है पीड़ितों के लिए विक्टिम्स क्या होते हैं जो शिकारों के लिए जो कि थे उन्नीस के एंटी सिख सिखों के खिलाफ के प्रोग्राम में नरसंहार में सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है मैंने अभी आपको बताया इस मे का सब्जेक्ट है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आप पार्स करके चलें आपको हर जगह के कोई भी वर्ब आएगी ना उसका सब्जेक्ट आपको इस तरीके से मिल जाएगा देखिए बाय अ कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ये बाय क्या बता रहे हैं अपने किसने काम किया ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कौन लेकर के आया ये बाय प्रपोजिशन के सारे यूजेस
पोग्रम पोग्रम क्या होता है नया वर्ड आपके लिए नरसार बोलते हैं हिंदी के अंदर इसके बहुत सारे सिनोनी में पोग्रम क्या होता है जब आप सिस्टमेटिकली किसी को पकड़ के 10 20 50 100 लोगों को जो कि एक ही कम्युनिटी के हो मारो ना उनको जान से तो इसको कहते हैं पोग्रम जैसे कि हिटलर ने किया था 1945 में 1940 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आ, इसके अच्छे सिनोनिम क्या है कार्निज कार्निज क्या होती है खून खराबा खून खराबे का सिंपल जो वर्ड है ना वो होता है ब्लड शेड ब्लड शेड और कार्निज एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं जिनोसाइड जिनोसाइड मतलब एक जनरेशन या एक जीन उसको आप साइड कर दो मार दो मतलब आप सिख जीन जो है ना उसको मारने की कोशिश कर रहे हो सिखों के जीन को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो तो कहते हैं जीनोसाइड एक रेस को खत्म करने की कोशिश करते हो स्लोटर भी ये होता है खून खराबा मारना कटना तो ये सारे इसके प्रोग्राम के सिनोनी में बड़ा अच्छा वर्ड है याद रखें चलिए आगे बढ़ते हैं इट इज अ मैटर ऑफ शेम ये बात है इट इज अ मैटर ये बात का एक मैटर का एक है शेम का मैटर है भाई ये मैटर है बड़ी शर्म का दैट ये कि सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन हैव बीन फ्यू एंड फार बिटवीन कामयाब प्रोसिक्यूशन जो है प्रोसिक्यूशन क्या होता है किसी अपराधी को किसी क्रिमिनल को पकड़ के लाना जेल में बंद करना उसके ऊपर केस चलाना और उसके ऊपर एक लास्ट में वर्डिट निकालना इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसिक्यूशन कह रहे बड़ी शर्म की बात है कि जो कामयाब प्रोसिक्यूशन जो है ना ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है केस चलाने की कह रहे हैव बीन फ्यू एंड फार बिटवीन ये रहे हैं फ्यू बहुत कम और फार बिटवीन मतलब कभी कभी एक तो फ्यू हैं बहुत कम होते हैं और होते भी कब 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 है फार बिटवीन जैसे एक जनवरी में हुआ उन्नीस के अंदर फिर एक जनवरी दो के अंदर समझ में को तो बहुत कम होते हैं रेयर होते हैं स्केर्स होते हैं अच्छा आगे कह रहा है एंड ईच टाइम अ न्यू प्रॉब इज ऑर्डर और हर वक्त ईच टाइम जब एक न्यू प्रॉब एक नई इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड को ऑर्डर किया जाता है और या अ फ्रेश रिपोर्ट सबमिटेड एक फ्रेश रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है तो आगे क्या करें इट इज सीन एज मेजर प्रोग्रेस इट इज सीन ये देखा जाता है एक मेजर बहुत बड़ी प्रोग्रेस की तरह है ये है शेम की बात सेंटेंस पूरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फिर इसकी बारीकियां देखना मेरे साथ कह रहा है ये बड़ा मैटर है शेम का ये कामयाब प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत कम रहे हैं और फार बिटवीन रहे हैं बहुत कभी कभी होते हैं वो हैव बिन फ्यू एंड फार बिटवीन और हर बार जब एक नई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जाती है या एक फ्रेश रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है ऐसे केसेस के अंदर ये देखा जाता है एक बहुत बड़े प्रोग्रेस की तरह है समझ में बात मतलब अपनी कंट्री में इन्वेस्टिगेशन होना ही प्रोग्रेस की बात है ऐसे केसेस के अंदर बड़ी शर्म की बात है ये संडेस में देखने वाली चीज़ क्या है प्रोसिक्यूशन मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस को हैव बिन के साथ में फ्यू एक एडजेक्टिव लगा हुआ है फार बिटवीन भी एक एडजेक्टिव है देखिए फ्यू जो है ना हैव बिन के बाद में आ रहा है एडजेक्टिव हैव बिन के बाद में आएगा तो मतलब क्या होता है एक अलग से स्पेशल वीडियो हम इस पर कर चुके हैं मैं फिर से इसके अंदर नहीं जाऊंगा जिन लोगों ने नहीं देखिए ऊपर डाल रहा हूं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनी है कॉन्सेप्ट्स आपके अलग से लेकर के क्लियर करने के लिए इसका मतलब होता है कोई चीज होती आ रही है हैज बीन हैव बीन प्लस में कोई एजेक्टिव साथ में आ जाए देखिए इज ऑर्डर्ड इज सीन वॉज फॉर्म सबके सब पैसे वॉइस है यहाँ पे इज बी फैमिली की एक वर्ब है साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है इज बी फैमिली की एक वर्ब है साथ में सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है वॉज बी फैमिली की एक वर्ब है साथ में फॉर्म फॉर्म जो वर्ब है ना उसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है तीनों का मतलब क्या है इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट पे कुछ काम हुआ है तो प्रोब इज ऑर्डर्ड प्रोब को ऑर्डर किया जाता है इट इज सीन इसको देखा जाता है एस आई टी वॉज फॉर्म्ड एस आई को फॉर्म एस आई टी को फॉर्म किया गया था समझ लो ये होता है पैसिव वॉइस हमेशा पैसिव वॉइस आए उसको आप देखें आगे बढ़ते हैं द एस आई टी वॉज फॉर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट अ ईयर अगो ये जो एस आई टी थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी वॉज फॉर्म पैसिव वॉइस है एस आई टी को फॉर्म किया गया था बनाया गया था बनाने वाले कौन है बाय लगा के बता रहा है द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है द लगा के बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के आगे और कब अ ईयर अगो एक साल पहले और क्यों बनाया गया इसको टू एग्जामिन एग्जामिन करने के लिए किसको द रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को किसमें इन 186 केस इतने केसेस के अंदर रिलेटिंग टू जो कि रिलेशन में है जो कि संबंधित है किससे द कार्नेज उस खून खराबे से दैट जिसने टुक प्लेस प्लेस लिया टुक प्लेस मतलब जो हुआ जो घटित हुआ कहाँ पे इन द आफ्टर मात आफ्टर मात में आफ्टर मात मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ किसके रिजल्ट ऑफ में हुआ किसके परिणाम स्वरूप हुआ हिंदी बोलते परिणाम स्वरूप इंडिया इंदिरा गांधी असेसिनेशन इंदिरा गांधी का जो असेसिनेशन था जो उनका हत्याकांड था उसके जो है आफ्टर मात में सेंटेंस पूरा बना दूं एक बार फिर से फिर इसकी बारीकियां देख लेना एस को फॉर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक साल पहले एग्जामिन करने के लिए उस रिकॉर्ड को एक केसों में जो रिलेटेड संबंधित हैं उस कारण से खून खराबे से जो कि हुई 
आफ्टर मार्थ में रिजल्ट में इंदिरा गांधी के असेसिनेशन की इंदिरा गांधी को मारा गया और उसके बाद में जो कारनेज हुई उसके केसेस में सेंडेंस में देखने वाली चीज़ क्या है पैसी वॉइस मैंने आपको बता दिया ये पैसी वॉइस के बाद में जिसने काम किया हो डूअर हो उसको कनेक्ट करने के लिए हम बाय लगाते हैं कल आपने मेरे साथ बाय वाली स्पेशल वीडियो में देखा था तो एस वाज फॉर्म्ड किसने फॉर्म की बाय द सुप्रीम कोर्ट देखो सुप्रीम कोर्ट बनाने वाली है इसलिए बाय से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पैसिव को रिलेटिंग टू और एक किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में सर रिलेटिंग टू रिलेटेड टू में क्या फर्क होता है बहुत गहरे में चले गए आप चलो फिर भी बता देता हूँ आपको देखिए रिलेटिंग टू मतलब डायरेक्ट रिलेशन और रिलेटेड टू मतलब संवर्ड इन डायरेक्ट रिलेशन दोनों का मतलब इंटरचेंजेबली आप यूज करोगे इनको जनरली वैसे रिलेटिंग टू जो होता है रिलेटेड टू की बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है जब कोई चीज रिलेटिंग टू होती है ना मतलब उसका डायरेक्ट रिलेशन है और रिलेटेड टू होगी ना तो थोड़ा सा जैसे मैं बोलूं द केस रिलेटिंग टू 1984 एटी फोर राइट्स वो केस जिसका डायरेक्ट रिलेशन है उन्नीस सौ चौरासी के दंगों से और एक दूसरा मैं बोलूँ द केस इज रिलेटेड टू नाइनटीन एटी फोर राइट्स इसमें बोल रहा हूँ नाइनटीन एटी फोर के राइट्स के केस से और जो रिलेटेड केस है समझ में बात डायरेक्ट नहीं इन डायरेक्ट रिलेशन की बात करूंगा जब मैं रिलेटेड टू को यूज करूंगा कारनेज आपने देख लिया ऊपर प्रोग्राम देखा था जिनोसाइड देखा था ब्लड शेड देखा था कारनेज आ गया टूक प्लेस मतलब हैपेंड या कट आफ्टर मार्थ होता है एज अ रिजल्ट ऑफ और आप इसको कई बार देखोगे इन द आफ्टर मार्थ को कॉन्सिक्वेंट टू असेसिनेशन आप जानते हैं चलिए अनदर एस आई टी हैड अर्लियर स्क्रूटनाइज दूसरी एक एस आई टी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैड अर्लियर स्क्रूटनाइज अर्लियर पहले स्क्रूटनाइज कर चुकी है वो स्क्रूटनी करना मतलब क्या है एग्जामिनेशन करना इन्वेस्टिगेशन करना किसको टू नाइन्टी थ्री केसेज इतने केसेज को और क्या किया उसने एंड क्लोज वन नाइन्टी नाइन ऑफ दैम इतने में से इतने एक सौ निन्यानवे क्लोज कर दिए उसने कह रहा अ टू मेंबर टीम ऑफ रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट जजेस एक दो मेंबर की टीम और किसकी है रिटायर हो चुके सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट कौन सी है सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजिस की स्क्रूटनाइज उसने स्क्रूटनाइज किया दीज वन नाइन्टी नाइन केसेज कौन से हैं जो पहले वाली एस ने बंद कर दिए थे ना उसको इनसे स्क्रूटनाइज किया कह रहा अलोंग विद साथ ही साथ फोर्टी टू अदर मैटर्स बयालीस दूसरे मैटर्स के दैट जो कि हैड बीन क्लोज क्लोज किए जा चुके थे अर्लियर पहले सामने बात को दो मेंबर कमेटी ने इन एक सौ निन्यानवे केसेस को फिर से खोला और बयालीस दूसरे भी केसेस को जो कि पहले बंद किए जा चुके थे सेंडेंस में देखने वाली दो चीजें हैं दैट क्यों लगाया हमने 42 टू अदर मैटर्स विच भी लगा सकता था ना मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि क्वेश्चन इस पर एग्जाम पे आते हैं जिनको नहीं पता उनको सीखना पड़ेगा स्पेशल वीडियो इस पर हम कर चुके हैं दो महीने पहले ज्यादातर लोग देख चुके चैनल पर अगर आप बाकी हो ना तो जरूर चेकआउट करें डाल रहा हूं ऊपर हैड बिन फिर से आगे वर्क की थर्ड फॉर्म पैसी वॉइस हैज बिन है वाली वीडियो में ये भी देख चुके हैं मेरे साथ किसी काम किसी चीज पे काम हो चुका पैसे वॉइस में चलिए आगे बढ़ते हैं द सुपरवाइजरी कमेटी गेव इट्स व्यू ये जो कमेटी है जिसने सुपरविजन लिया इस कमेटी ने क्या किया गेव दिया इट्स व्यूज अपने नजरिए को ऑन दीज टू फोर्टी वन केसेज इन दो सौ इकतालीस केसों पर अच्छा आगे क्या कर रहा है एंड द बेंच हेडेड बाय देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बेंच है बेंच क्या होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस को हम बोलते हैं बेंच चार तीन जज बैठ के किसी केस की सुनवाई करते हैं तो उसके लिए वन वर्ड है बेंच और कह रहे हैं जो ग्रुप ऑफ जजेज है ना बेंच है हेडेड बाय जिसकी नेतागिरी कौन कर रहे हैं हेडेड बाय कौन कर रहे थे कह रहे द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द चीफ जस्टिस जो कि देन उस टाइम हुआ करते थे आज की बात नहीं है अस्ट वाइल देन की बात कर रहे हैं जिनका नाम है दीपक मिश्रा कह रहा वॉज इन्फॉर्म्ड ये बेंच को इन्फॉर्म किया गया दैट ये 186 एटी सिक्स मेरिटेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि 186 जो केसेस है ना इनको मेरिट थी इनको रिक्वायरमेंट थी और आगे इन्वेस्टिगेशन की सेंडेंस पूरा एक बार फिर से बता रहा हूँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं फिर आप इसकी बारीकी देखना ये सुपरवाइजरी कमेटी इसने अपनी व्यूज दी इतने केसों के ऊपर और जो जजिस का ग्रुप था बेंच था जिसकी अगुवाई कर रहे थे तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के मतलब ये बेंच तब का था आज का नहीं है जिनका नाम था ये इस बेंच को इन्फॉर्म किया गया कि एक सौ जो थे जिनको बंद कर दिया गया ना एक सौ केसेज इनको जरूरत थी और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की सेंडेंस में देखने वाली चीज़ क्या है ये देन है ना टी एच ई एन है टी एच ए एन नहीं है टी एच ए एन कुछ और होता है उसको हम कंपेयर 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 कर देना जब किसी चीज़ से आई एम टॉलर देन यू तब आप यूज़ करते हैं देन का मतलब होता है तब देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब है जब जिस टाइम की बेंच की बात हो रही है तब की बात कर रहे हैं इसके लिए एक दूसरा वर्ड आता है अर्स्ट वाइल या आप इसको बोल सकते हैं ऑफ दैट टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं अ फ्रेश थ्री मेंबर टीम हेडिड बाय रिटायर्ड डेली हाईकोर्ट जज एस एन ढिंगड़ा 
एक फ्रेश तीन मेंबर की टीम है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं हेडिड बाई किसके द्वारा है रिटायर्ड दिल्ली हाईकोर्ट के जज के द्वारा है और कौन है ये एस एन डिंगरा वॉज ऑस्ट इसको पूछा गया अब देखिए किसको पूछा गया वो जस कौन है रिटायर्ड झिंगड़ा है जज हैं या थ्री मेंबर टीम है आप खुद डिसाइड करो ना अभी इसकी पार्सिंग कर लो यहां से आपको मालूम चल जाएगा फ्रेश थ्री मेंबर टीम एक नाउन हो गया एक नाउन फ्रेज हो गया अलग कर दो इसको कोई प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ इसके बाद में कोई वॉब आ रही है नहीं आ रही है हेडिड बाय एक प्रजेंट पास पार्टिसिपल है इस टीम के बारे में एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कह रहे जो कि हेडिड बाय थी तो फ्रेश थ्री मेंबर टीम इसको अलग कर दो हेडिड के बाद में बाय लगा हुआ है बाय के बाद में ये जज आए हुए हैं ये कौन है इस बाय प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं जब ये इसके ऑब्जेक्ट बन गए तो हमारे वॉज और उसके सब्जेक्ट नहीं बन सकते समझ मेरी बात को तो इसलिए सब्जेक्ट कौन है फ्रेश मेंबर टीम तो फ्रेश थ्री मेंबर टीम वॉज आस्ट इस टीम से पूछा गया पैसी वॉइज है यहाँ पे वॉज आस्ट क्या पूछा गया टू एग्जामिन एग्जामिन करे ये दीज एक इन एक केसों को कह रहे लास्ट वीक पिछले वीक द टीम सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इस टीम ने सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट को कह रहे रिगार्डलेस ऑफ हाउ मनी केसेस ऑफ आउट ऑफ दीज रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन रिगार्डलेस ऑफ देखिए रिगार्डलेस मतलब आप इस चीज़ की परवाह मत करो कह रहे बिना परवाह किए इस चीज़ को बिना तवज्जो दिए वो क्या कि कितने केसेस हाउ मेनी केसेस ऑफ दीज आउट ऑफ दीज इन में से रिजल्ट रिजल्ट होते हैं परिणाम आता है उनका नतीजा आता है इन प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन के अंदर इस बात को छोड़ दो रिगार्डलेस कितने केसेस में प्रोसिक्यूशन आता है कोमल अगर देर इज लिटल डाउट वहाँ बहुत कम डाउट है लिटल डाउट है बिल्कुल कम डाउट है दैट वो ये कि द डेवलपमेंट ये जो घटनाक्रम है ये जो डेवलपमेंट है ये जो नई जो अपने पास न्यूज आई है ऑफर सी ऑफर करती है अ ग्लिमर ऑफ होप होप की ग्लिमर को आशा की किरण को किन को टू द विक्टिम्स ऑफ नाइनटीन 1984 के पोग्रोम के जिनोसाइड के विक्टिम्स को शिकारों को समझ गए मेरी बात को आ, मैं सेंटेंस को इसलिए रिपीट करता हूँ जिन लोगों की इंग्लिश बिल्कुल ख़त्म है उन लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं रहे इसलिए एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं छोड़ दो इस चीज़ को रिगार्डलेस ऑफ कि कितने केसेस इनमें से रिजल्ट होते हैं प्रोसिक्यूशन में कितने केसेज में प्रोसिक्यूशन आएगा वहाँ पर इस बात को छोड़ने के बाद बहुत कम डाउट रह गया है लिटल डाउट है कि ये जो नई डेवलपमेंट है ये जो नया घटनाक्रम में न्यूज़ है ऑफर करती है एक आशा की किरण को उन शिकारों के लिए उन पीड़ितों के लिए जो कि उन्नीस के हैं दंगों के हैं सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है लिटल uh, डाउट बार बार बताता हूँ लिटल जब ए एन डी के बिना आ जाए तो मतलब होता है ना के बराबर जब इसके आगे ए लगा होगा एन लगा होगा द लगा होगा एन तो नहीं लगेगा लिटल के आगे अ लिटल तो अ लिटल का मतलब क्या है थोड़ा सा द लिटल मतलब जितना है उतना लिटल का मतलब ना के बराबर डेवलपमेंट का मतलब होता है वैसे तो ग्रोथ पर आप डेवलपमेंट को न्यूज़ की तरह भी यूज़ करते हो क्या नई डेवलपमेंट है भाई क्या नई न्यूज़ है भाई uh, <coughs> आगे बढ़ते हैं द कंट्री कैन नॉट फॉरगेट ये जो देश है नहीं भूल सकता कैन नॉट फॉरगेट दैट वो ये कि एज मैनी एज इतने कितने तैतीस सौ पच्चीस पीपल फ्रॉम द सिख कम्युनिटी सिख कम्युनिटी से आगे करें इंक्लूडिंग सत्ताईस सौ तैतीस जिसमें शामिल हैं सत्ताईस सौ तैतीस इन दिल्ली दिल्ली के अंदर अलोन अकेले वर किल्ड इन द प्रोग्राम मारे गए थे इस प्रोग्राम में इस नरसार में इस जिनोसाइड में समझ में बात को कंट्री नहीं भूल सकती है देखिए वर किल्ड पैसी वॉइस है सब्जेक्ट कौन है इसका आप खुद यहाँ पे डिसाइड करो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पार्सिंग करो आपको मालूम चल जाएगा इसका सब्जेक्ट जो है थ्री थ्री टू फाइव पीपल आएगा आप इसकी पार्सिंग करोगे ना आपको खुद पता लगेगा वर से पहले एक ही ऐसा नाउन बच रहा है जो कि इसका सब्जेक्ट बन सकता है बाकी सब के सब इंग्लिश है किसी प्रपोजिशन से किसी दूसरी वर्ब से प्रोग्राम आपने मेरे साथ देख लिया आपने जीनो साइड देखा आपने आ, और भी देखें ना इसके कारनेस देखे ब्लड शेड देखे सब प्रोग्राम ही है आगे बढ़ते हैं कह रहे इट इज नॉट ईजी नहीं है ये आसान टू सिक्योर सिक्योर करना महफूज करना कॉन्विक्शंस कॉन्फिक्शन क्या होता है किसी अपराधी को पकड़ के उसके ऊपर केस चला के प्रोसिक्यूट करने के बाद उसको एक फाइनल आप जो है ना पनिशमेंट दे दो तो आप उसको कॉन्विक्ट बना देते हो और उसको काम को कहते हैं अपने कॉन्विक्शन कह रहे ये इजी नहीं है सिक्योर करना कॉन्विक्शन को नहीं है इजी ईजी सजा देना इन इंस्टेंसिस ऐसे इंस्टेंसिस में ऐसे एग्जाम्पल्स में ऐसे किस्सों में ऑफ कम्युनिटल राइट्स जो कि दंगों के हैं कम्युनिटी कम्युनिटी दंगों के कम्युनिटल राइट्स के और किसके सेक्टेरियन वॉयेंस ऐसे हिंसा के वॉयेंस के जो कि सेक्टेरियन है सेक्टेरियन क्या होती है रिलेटेड टू ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुस्लिम के खिलाफ हिंदू के खिलाफ जो है सिक्स के खिलाफ तो ऐसे सेक्टेरियन वॉयेंस के अंदर ये बड़ा ईजी नहीं है कोमल अगर है स्पेशली दोज दैट इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ ऑफेंडर्स खास करके वो केस दोज दैट जो कि इन्वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं इन्वॉल्व करते हैं 
थाउजेंड्स ऑफ ऑफेंडर्स हजारों ऑफेंडर्स को हजारों क्रिमिनल्स को और कौन से ऑफेंडर्स हैं ग्रिप्ड बाय मॉब फ्रेंजी जो कि ग्रिप्ड बाय हैं जो कि पकड़ में हैं मॉब भीड़ की फ्रेंजी के अंदर फ्रेंजी क्या होती है मैडनेस एंथुजियाजम वो जो आपने देखा होगा ना हड़ताल करते हैं आगे आगे जाकर के मोर्चे लगाते हैं वो फ्रेंजी होती है वो अब मैं पूरा सेंटेंस फिर से बता रहा हूँ बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ ये कह रहे ईजी नहीं है पा लेना कॉन्विक्शन को ऐसे किस्सों में कम्यूटर राइट्स के और सेक्टेरियन वायलेंस के खास करके वो जिनमें इन्वॉल्व होते हैं हजारों लोग हजारों ऑफेंडर्स और सब के सब जो पकड़ में होते हैं एक भीड़ की फ्रेंजी में एक भीड़ बन करके पागल बन के साथ जो है ऐसा काम करते हैं सेंटेंस में देखने वाली चीज़ को एक ही है सेक्टेरियन मैंने आपको बता दिया रिलेटेड टू ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिलेटेड टू सेक्शन ऑफ कम्युनिटी ऑफेंडर होता है क्रिमिनल फ्रेंजी मैंने आपको बताया ना मैडनेस इसको एंथुजियाजम भी बोलते हैं आप में बहुत ज़्यादा जो उत्साह आ जाए जोश आ जाए तो आप फ्रेंजी के अंदर आ जाते हो मॉब फ्रेंजी यही होती है जो मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा मॉब फ्रेंजी में आकर के मॉब लिंचिंग करती है आगे देखते हैं कह रहे और आगे फर्दर इन 1984 1984 में कुछ हुआ कह रहे देर वॉज लिटल एफर्ट वहां था ना के बराबर एफर्ट कोशिश इन द अर्ली डेज शुरुआती दिनों में और क्या करने की टू ब्रिंग द बुक ब्रिंग द बुक करने की अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करने की द हाई पॉलिटिकल फंक्शनरीज और कौन किन को लाना बुक पे हाई पॉलिटिकल फंक्शनरीज को ऊंचे ऊंचे सियासी कार्यकर्ताओं को पॉलिटिकल फंक्शनरीज को और किसके हैं ऑफ द कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के पार्टी है दो लगा रहा हूँ इसके आगे ऑफ द कांग्रेस अब आगे बता रहे हैं हु वर सस्पेक्टेड To have instigated the rights, जिनसे who were suspected, उन पर जिनसे आशा थी जिनसे suspicion था जिनके ऊपर शक था कि have instigated rights, कि उन्होंने instigate किया भड़काया है दंगों को ये मैं आपको structure बताऊंगा वर सपोज suspected to have instigated, पहले sentence पूरा देख लो कह रहा है और आगे उन्नीस सौ चौरासी में बहुत कम लिटल एफर्ट हुए थे शुरुआती दिनों में ब्रिंग द बुक करने के केस दर्ज करने के हाई पॉलिटिकल फंक्शनरीज के खिलाफ किसके कांग्रेस पार्टी के जिन पे ऐसा सस्पेशन था कि जिनसे ऐसे शक था कि उन्होंने इंस्टिगेट किया भड़काया है इन दंगों को देखिए ब्रिंग द बुक मैंने आपको बता दिया जब पुलिस वाले किसी को पकड़ करके उसका नाम अपनी बुक में दर्ज कर देते हैं ना मतलब उस आदमी के ऊपर केस चलेगा अब तो ब्रिंग टू बुक एक एडियम ही बन गई किसी को ब्रिंग टू बुक करने का मतलब क्या है पकड़ लेना केस दर्ज कर देना अपराधी बनाने की प्रोसेस प्रोसीजर को चालू कर देना उसके फंक्शनरी होते हैं कार्यकर्ता हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है फंक्शनरीज इंसान है सांस लेते हैं ऐसे इंसान ऐसे लोग जो कि ह्यूमन है उनके लिए अपने हु यूज करते हैं अदरवाइज अपने दैट या विच लगा करके काम चला लेते हैं देखिए अब ये देखो वर सस्पेक्टेड टू हैव इंस्टिगेटेड इस सेंटेंस को मैं तोड़ करके बता रहा हूँ कैसे यूज करना है आपको मैं बोल रहा हूँ ही हैज़ डन इट वो ये काम कर चुका है किसी ने पूछा यार किसने किया ये मैंने बोला ही हैज़ डन इट भाई उसने किया ये सामने वाला बैठा है जो ये कर चुका है अब आपने बोला इसको ही He is suspected to have done it. मैंने तो कह दिया इसने किया आपको थोड़ा सा ना विश्वास नहीं है तो आप क्या बोल रहे हो अच्छा he is suspected to have done it. वो suspected है इस काम को कर चुका होने का आप मुझे से यूं पूछ रहे हो देखिए सस्पेक्टेड के बाद में टू लगाया मैंने और बाद में हैज को मैंने हैव में चेंज कर दिया इसमें देखने वाली चीज क्या है ये टू मॉडल ऑक्सरी वर्ब्स डू डिड इनके बाद में क्या है आप वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना बेर इन्फिनेटिव उसी को लेते हो तो हैज को मैंने हैव में बदल दिया चाहे मेरा सब्जेक्ट ही था इस तरह से मैं बना रहा हूँ इसको समझ बात इसको लिखने का एक और तरीका है ही इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग डन इट दोनों का मतलब एक ही है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑफ के बाद में जेरन लगता है तो ऑफ हैविंग डन इट या टू हैव डन इट दोनों का मतलब एक ही हो जाता अब देखो एक और सेंटेंस बताता हूं मैं आपको जिसमें आप इस तरह से चेंज करोगे थोड़ा अलग तरीके से बनेगा वो मैं बोल रहा हूं ही डिड इट पहले केस में बोला ही हैज डन इट दूसरे केस में बोल रहा हूं ही डिड इट उसने ये किया तो आप क्या पूछ रहे हो मुझसे अच्छा ही इज सस्पेक्टेड ऑफ डूइंग इट ही इज सस्पेक्टेड यहां तक तो उतना ही है देखो ही इज सस्पेक्टेड अब आगे क्या लिख रहा हूं मैं ऑफ डूइंग इट जैसे यहां मैंने लिखा था ऑफ हैविंग डन इट क्योंकि हैज डन का मैंने बना दिया हैविंग डन और डिट का मैंने बना दिया ऑफ डूइंग इट क्वेश्चन है देखो प्रैक्टिकली आप समझोगे इन चीजों को रट करके दिमाग में कुछ आएगा नहीं एक एक दो दो सेंटेंस खुद बनाओ इसके ऊपर आपको लगेगा कि थोड़े एक दो बार बनाओगे ना आपको लगेगा यार इजिली मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूं एक बार अगर आपने खुद से सेंटेंस इनके ऊपर बना लिए इंस्टीगेट का मतलब होता है भड़काना इसके बहुत सारे सिनोनिम आप मेरे साथ देख चुके हो इन साइड प्रोवर्क स्टिम्युलेट एनकरेज पर सबका मतलब क्या होता है भड़काना कह रहे हाउ एवर हालांकि इन द लास्ट ट्वेल्व मंथ्स पिछले बारह महीनों के दौरान देर हैव बिन वहाँ रहे हैं एटलीस्ट टू रेयर इंस्टेंसेस 
कम से कम दो ऐसे रेयर रेयर मतलब विडले रेयर मतलब जो बहुत कम हो इंस्टेंसेस ऐसे एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के फिर भी कह रहा है दो एग्जांपल रहे हैं कामयाबी के जो कि रेयर हैं पिछले 12 महीनों में फिर से आ गया हैव बीन सात के अंदर टू रेयर इंस्टेंसेस एक नाउन आ रहा है हैव बीन प्लस नाउन क्या होता है आप जानते हैं अच्छे से उस वीडियो में आपने मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है कह रहा है इन नवंबर 18 नवंबर 18 में क्या हुआ टू मेन वर कॉन्विक्टेड ऑफ दो मेन जो है उनको कॉन्विक्ट किया गया था वर कॉन्विक्टेड उनके ऊपर कुछ काम किया गया उनको जो है कॉन्विक्ट किया गया और कॉन्विक्ट किसका ऑफ मर्डर एक तो मर्डर का इन अ केस एक ऐसे केस में कह रहा दैट वॉज क्लोज जिसको क्लोज किया जा चुका था मैनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले और क्या हुआ एंड रेजरेक्टेड बाई द गवर्नमेंट्स और जो रेजरेक्ट किया गया फिर से जिंदा किया गया किसके द्वारा बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बाय द गवर्नमेंट अर्स्ट वाइल अर्स्ट वाइल आपने ऊपर देखा था ना देन उस टाइम की अर्स्ट वाइल मतलब उस टाइम की या देन स्पेशल प्रॉप टीम स्पेशल खास प्रॉप इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम समझ मेरी बात को पहला केस तो इसने बता दिया जो दो रेयर इंस्टेंसेज आए हैं तो पहला केस था नवंबर अठारह में हुआ जब दो लोगों को कॉन्विट किया गया सजा दी गई मर्डर के लिए एक ऐसे केस में जो कि पूरा किया जा चुका था खत्म किया जा चुका था बहुत साल पहले और जिसको जिंदा किया गया गवर्नमेंट की उस टाइम की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है रेजरेक्ट रेजरेक्ट करने का मतलब क्या होता है जिंदा करना सारे सिनोनिम आप मेरे साथ देख चुके हो ना रिवाइव रिवाइवलाइज रिससिटेट इंस्टिगेट तो नहीं होगा शायद इसका मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इन सब का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को जिंदा करना अर्स्ट वाइल आपने मेरे साथ देखा मतलब उसका मतलब होता है उस टाइम की जैसे आपने ऊपर यहाँ देखा था देन देन कहाँ गया देन 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 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको आप अर्स्ट वाइल बोलते हैं दोनों का मतलब एक ही है सिनोनी में आपने एक एक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा है वन ऑफ देम वॉज सेंटेंस टू डेथ उनमें से एक वन ऑफ देम सेंटेंस हुआ था सजा दी गई थी उसको डेथ देखिए सेंटेंस के बाद हमेशा टू लगाना है आपको सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस टू डेथ सेंटेंस टू डेथ का मतलब क्या मौत की सजा सेंटेंस टू लाइफ का मतलब है लाइफ की सजा अब लाइफ की सजा क्या होती है लाइफ टर्म आपको मिल गई है उम्र कैद बोलते हैं ना उसको बोलते हैं सेंटेंस टू लाइफ तो एक तो था उसको तो सेंटेंस टू डेथ किया गया मौत की सजा मिल गई एंड द अदर दूसरा टू लाइफ उसको मिल गई उम्र कैद अ मंथ लेटर एक महीने बाद कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार वॉज सेंटेंस टू लाइफ कांग्रेस के जो लीडर हैं सज्जन कुमार जिनका नाम था इनको सेंटेंस किया गया लाइफ उम्र कैद के लिए किसने कर किया है बाय द डेली हाई कोर्ट डेली हाई कोर्ट के द्वारा और कब आफ्टर बीइंग एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट बाद में बीइंग होने के एक्विटेड का मतलब क्या है बाई जद बरी और किसके द्वारा ट्रायल कोर्ट के द्वारा और कब फाइव ईयर्स और ईयर्स पाँच साल पहले तो ट्रायल कोर्ट ने पाँच साल पहले बरी कर दिया था एक्विट कर दिया था उसके होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटेंस टू लाइफ कर दिया इस सज्जन कुमार नाम के कांग्रेस के लीडर को सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है पैसि वॉइस है सज्जन कुमार वो सेंटेंस सज्जन कुमार को सेंटेंस किया गया काम और इनके ऊपर डेली हाई कोर्ट से पहले दो लगाना है तो दो लगा हुआ है एक्विट करने का मतलब होता है बरी करना इसके तीन अच्छे से नोनी बताता हूँ शायद एक तो आपने सुना ही नहीं होगा एक्जोनरेटेड आपने सुना होगा बहुत लोगों ने एब्जोल्व का मतलब भी होता है किसी को बरी कर देना बाईजत एक्जोनरेट कर देना एब्जोल्व कर देना तीसरा होता है एक्सकल्पेटेड एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है किसी को बिना इज्जत के साथ में छोड़ देना बाईजत बरी कर देना एक्सकल्पेटेड नोट करें इंपॉर्टेंट सिनोनी में बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा ये चलिए आगे बढ़ते हैं अदरवाइज नहीं तो द थर्टी फाइव ईयर लॉन्ग क्वेस्ट ये पैंतीस साल लंबी थर्टी फाइव ईयर लॉन्ग जो क्वेस्ट है जो सर्च थी जो तलाश थी किसकी फॉर जस्टिस न्याय की इज लार्जली ये मोटे तौर पर है अ स्टोरी एक कहानी किसकी ओ फेलियर नाकामयाबी की ड्यू टू किस कारण से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण से सियासी प्रभावों के कारण से और कह रहे हैं स्कटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसको जानबूझ करके खराब किया गया है इसके कारण से और किसके कारण से शॉर्डी प्रोसिक्यूशन ऐसे प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन मैंने आपको बताया था ना केस चलाना किसी के ऊपर ट्रायल करना ऐसे केस चलाने की प्रोसेस के कारण जो कि यह शॉडी शॉडी क्या होता है डेलीबरेटली किसी चीज़ को आप मिसलीडिंग बना दो डेलीबरेटली किसी चीज़ को आप यूजलेस बना दो तो आप उसको शॉडी बोलते हैं सेंटेंस पूरा बता रहा हूँ एक बारीकी इसमें देखने वाली कह रहे नहीं तो ये 35 साल लंबी जो क्वेस्ट है जस्टिस की ये मोटे तौर पे कहानी है उस नाकामयाबी की जो कि ड्यू टू आई है सियासी इन्फ्लुएंस के कारण जानबूझ करके खराब की गई इन्वेस्टिगेशन के कारण और ऐसे प्रोसिक्यूशन के कारण जिसको जानबूझ करके मीनिंगलेस बनाया हो यूजलेस बनाया हो देखिए शॉर्डी का मतलब होता है मीनिंगलेस बनाना किसी चीज को मिसलीडिंग मिसलीड करना शॉर्डी आपने मिसलीड पे कल की स्पेशल ग्रामर वीडियो में मेरे साथ वर्ड देखा था जिन लोगों ने देखा है उनको याद होगा प्री वेरि
अब आप यहीं से अपने आप को अंदाजा लगाओ आपने अगर इसको देखा तो अगर आपको याद नहीं है तो आपको अभी याद आ जाना चाहिए था एक्चुअल में तो तरीका ये है याद करने का चीज़ों को प्री वेरिकेट आपको मैंने बताया था किसी को मिसलीड करना गलत आईना दिखाना गलत गलत तरीके से जो है किसी को कोई चीज़ बताना तो यहाँ पर शॉडी और प्री वेरिकेट एक दूसरे के सिनोनिम हो गए चलिए आगे बढ़ते हैं द कंट्री हैज़ सीन ये देश देख चुका है अदर लार्ज स्केल राइड्स और भी बड़े बड़े दंगों को एंड प्रोग्राम्स नरसहारों को और भी बड़ी सारी वायलेंस को आफ्टर 84 फोर उन्नीस के बाद देख चुका है कंट्री है कह रहा बट लेकिन हैज़ नॉट बीन एबल अभी तक एबल नहीं हुआ है क्या टू इंश्योर की पक्का कर सके सबस्टेंसिव जस्टिस को ऐसे न्याय को ऐसे जस्टिस को जो कि सबस्टेंटिव हो जिसमें कोई सब्सटेंस हो जिसमें कोई मीनिंग हो जिसमें कोई अर्थ हो समझ रहे बात को बहुत सारे देख चुका चौरासी के बाद पर अभी भी एबल नहीं हुआ है कोई भी ऐसा जस्टिस लाने में जिसके अंदर कोई मीनिंग निकले कह रहा द टाइम मे हैव कम टू कंसिडर ये जो वक्त है ना हो सकता है आ चुका है टू कंसिडर कंसिडर करने का मान लेने का द डेली हाई कोर्ट सजेशन डेली हाई कोर्ट के सजेशन को इन इट्स वर्डिट इसके वर्डिट के अंदर ऑन सज्जन कुमार सज्जन कुमार के ऊपर कह रहे दैट वो ये कि देर कुड बी सेपरेट लेजिस्लेशन वहाँ हो सकता है एक अलग लेजिस्लेशन कानून टू डील विद डील विद करने के लिए निपटने के लिए मास मर्डर्स मास मर्डर क्या होते हैं पोग्रोम जीनोसाइड ब्लड शेड ये जो पोग्रोम जीनोसाइड ब्लड शेड है मास मर्डर्स हैं जो बड़ी मात्रा के अंदर बड़ी तादाद में मर्डर्स होते हैं कह रहे दैट जो कि अमाउंट टू हैं बराबर हैं जीनोसाइड के नरसार के और किसके बराबर हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऐसे क्राइम्स के जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ना ये तो ऐसी चीज़ है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना वो भी उठा करके किसी भी आदमी को पकड़ के सजा दे सकती है आपने देखा होगा अभी सेंटेंस में पूरा बता रहा हूँ आपको एक बार फिर से ताकि आपको समझ में आए कह रहा हो सकता है वक्त आ गया हो कंसीडर कर लेने का दिल्ली हाईकोर्ट के सजेशन को इसने सजेशन दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने और कब दिया कहाँ दिए अपने वर्डिट में फाइनल फैसले में सज्जन कुमार के फैसले के अंदर कि वहाँ पे होना चाहिए एक अलग से लेजिस्लेशन कानून जो कि निपटे इन बड़े बड़े मर्डर्स से जो कि इक्वल हैं जिनोसाइड के या इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नाम के जो है कैटेगरी ऑफ क्राइम के सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है वर्डिट आपको मैंने बताया है फाइनल ऑर्डर फाइनल जजमेंट डिग्री एबजुडिकेशन इन सबको क्या बोलते हैं वर्डिट सिनोनिमस के टाइम मे हैव कम कैसे बना हुआ है मैं यूँ लिख रहा हूँ द टाइम हैज़ कम वक्त आ चुका है आप बोल रहे हो यार नहीं नहीं आ नहीं चुका शायद आ चुका हो तो आप बोल रहे हो द टाइम मे हैव कम तो आपने यहाँ पे क्या लिखा टाइम के आगे हैज के आगे मे लगा दिया टाइम और हैज के बीच में अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है टाइम सिंगुलर था तो मैंने हैज लिखा था पर आपने मे के बाद हैव लिखा है बार बार बताता हूँ मॉडल वर्ब्स अपने बाद हैज नहीं लेती हैं टू अपने बाद हैज नहीं लेता है डिड या डू अपने बाद हैज नहीं लेते हैं समझ रहे बात को तो डिड डू टू मे मॉडल मॉडल ऑफ दिल वर्ब इन सब के बाद आप जो है हैव लगाते हैं इसलिए मैंने इस हैज को मे के बाद हैव में कन्वर्ट कर दिया चलिए इसी के साथ अपना टूटोरियल आज ख़त्म हुआ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था आई थिंक कुछ नई चीज़ें आपने मेरे साथ सीखी होगी वो कैबली नोट्स को वर्ड्स को जो है नोट्स बनाए होंगे तभी आपके साथ में रहेंगे कॉन्सेप्ट जो बताए हैं एक एक दो सेंटेंस बनाएं उसको कमेंट में डालें मैं चेक करके जरूर रिप्लाई करता हूँ जिनके कुछ गलती होती है तो इजाज़त दें मुझे कल तक के लिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें साइनिंग आउट